，学校里惊现巨型蜥蜴，公园里出现剧毒眼镜蛇，小夫甚至抱着大猩猩喊他叫胖虎。如此多的猛兽出没小镇，这个锅到底该谁背？财大气粗的小夫，连展示动物园旅游都用的四十寸大彩电。胖虎羡慕到重拳出击，直接拍晕小夫。蓝胖子给胖虎也打上了猛兽的标签。大熊说自己要和动物亲密接触，蓝胖子那必须宠着大熊，掏出了食物图鉴，轻轻一拍，镜像就被小熊猫迷得神魂颠倒。大熊三人放出了一堆动物，大熊动物园就这样开业了，童叟无欺，只要十元。蓝胖子还有幸客串起狸猫，但大熊总觉得少了点什么，原来是少了大型动物。瞬间，动物园被大熊放出的鸵鸟搞得乱成一团粥。要不是长颈鹿是素食动物，倒霉的可就不止神城先生家的盆栽了。蓝胖子赶紧把大型动物收进了图鉴，并想到了一个好地方开动物园。这边的小夫和胖虎被野生动物园的招牌吸引，可没走两步，小夫就被撸了一下。本以为是胖虎缠自己的身子。可回头一看，居然是大象，吓得两人撒丫子就逃。又遇到了犀牛，那只能继续逃。眼看前方有个伟岸的背影，可却是只怪鸟，吓得小夫抱着大猩猩就喊妈妈。眼看两人就要变成午餐肉，大熊三人闪亮登场。原来这些动物都被蓝胖子喂了淘汰狼饭团。虎父二人也想跟动物来个亲密接触，但两人的目的可不单纯，直接放出了土拨鼠，一波送走了蓝胖子，趁机拿走了食物图鉴。两人决定来点刺激的，直接放出了河马。可怎么看，河马都是温顺的动物。可下一秒，河马张开四十米长的大口，就要把两人当成午餐肉。逃命中，图鉴里的动物都掉了出来。关键时刻，蓝胖子的一发淘汰狼饭团救下了两人。可危险，图鉴中的动物全都在逃中。蓝胖子掏出寻找失物天线，可天线给出的方向竟然是小镇。众人来到学校，四处寻找都没有结果，而蓝胖子的淘汰狼饭团也用光了。就在这时，大熊膀胱一扫，看到了诡异的黑影。原来是老师。老师一看到熊孩子，就开启说教模式。这时，巨型蜥蜴从后门爬出，众人直接无视了老师。胖虎抓住蜥蜴的尾巴，就要来个过肩摔。可他听说蜥蜴的唾液有毒时，立刻觉得生命诚可贵了。众人被蜥蜴追到了厨房。蓝胖子突然意识到，蜥蜴喜欢冷空气，于是打开冰箱门，瞬间，蜥蜴变成了贪水宝宝。蓝胖子一个飞扑，终于收回了第一头动物。天线又把方向指向了胖虎家，小伙伴们拼命寻找，但大熊只想偷懒。可这座椅却变成了坐骑，张开巨口盯着大熊裆部，大熊吓得两脚瘫软。胖虎用书堵住了巨龟的嘴，蓝胖子才得以将它收服。可当小夫知道堵住巨龟嘴的是自己的漫画书时，就不再高兴了。众人又来到了公园，正好遇到眼镜蛇大战欢，但眼镜蛇完全不是欢的对手。但看似凶猛的欢却是个吃货，眼里只有蜂蜜。这次让蓝胖子钻了空子，收服了欢。接下来，小伙伴们齐力又收服了许多动物，现在就只剩下老虎了。可老虎此时正在大熊家里，本打算把老妈当晚餐肉，却被老妈一记铁门直接拍晕过去。众人赶到时，老虎正好苏醒，众人被逼到二楼。小夫认为老虎和蓝胖子都是猫科动物，让蓝胖子上去说喵星语。眼看老虎步步逼近。蓝胖子吓得一顿软绒道具，谁知歪打正着，猫薄荷让老虎沉迷其中无法自拔，终于收服了所有危险动物。这时，众人才发现胖虎不见了，但隐约中却可以听到胖虎的声音。小伙伴们能猜到胖虎此刻在哪里吗？